Codziennie do Włodzimierza przyjeżdżały furmanki, na których leżały trupy pomordowanych Polaków. One były rozkawałkowane, pocięte. Ukraińcy w danej wsi byli ostrzegani, że w, w tym i w tym dniu muszą się odizolować, muszą się gdzieś schować w swoim domu, nie mogą być wśród Polaków, bo grozi im niebezpieczeństwo. W 1943 roku dało się zauważyć zmianę zachowania ludności ukraińskiej. Zaczęły się odbywać zebrania, na które ludność polska nie była zapraszana. Jeżeli ktoś się tam pojawił z Polaków, to albo przypadkowo zaplątał się, albo tak jak furman, jak sąsiad Mizerski, który został przez sołtyskę wyznaczony na furmana. Jego zadaniem było zawieść mężczyzn ze wsi Marcelówka do wsi Mogilno, tam była cerkiew i tam w cerkwi odbyło się spotkanie ukraińskie, gdzie odbywała się agitacja. Sąsiad Mizerski opowiedział potem, zarębom, czyli mojej mamie też, że na tym zebraniu odbyło się święcenie narzędzi do mordowania, czyli białej broni, siekier, kos, noży. Takie symboliczne święcenie. Wujek Władek był zbratany z wszystkimi młodymi chłopakami, w tymi Ukraińcami w tej miejscowości, a zwłaszcza był z, z Tolko Giergielem. Ukraińcy w danej wsi byli ostrzegani, że w, w tym i w tym dniu muszą się odizolować, muszą się gdzieś schować w swoim domu, nie mogą być wśród Polaków, bo grozi im niebezpieczeństwo. Więc prawdopodobnie tak został ostrzeżony Tolko Giergiel i przyszedł na podwórze pewnego wieczoru, i kiedy mój wujek Władek podbierał miód z pasieki, to on stał przy płocie i przyglądał się temu. Sąsiad Mizerski pomagał w podbieraniu miodu. I może to powstrzymywało, że Tolko Giergiel nie podszedł wprost do Władka, żeby mu powiedzieć, tylko się wahał. Nie chciał tego robić przy świadku. I wydawało się, że jednak tego ostrzeżenia nie będzie, bo zbierał się już do odejścia, ale moja babcia Rozalia podeszła, po Podchodziła do niego i mówiła, Tolku, Tolku, powiedz, co z nami będzie. A to mówiła a propos tego, że już docierały te informacje, że tu zamordowali rodzinę polską, tam gdzieś Polak zginął i to strasznie porzięty, czy tam skatowane, to ciało było storturowane. I łuny pożarów było widać na horyzoncie, po nocach się paliło. Nie pozwoliła w sumie mu odejść, więc Tolku Giergel, nie, mógł, nie mogąc sobie poradzić, podjął tą decyzję. Ten egzamin z człowieczeństwa zdał, bo podszedł do, Wład do Władysława i na osobności powiedział mu, żeby uciekali, że przyjdą ich mordować. I uwierzyli to. Zarębowie w to uwierzyli bardzo łatwo. Posłuchali. Tylko odszedł. Oni natychmiast spakowali jakieś dokumenty, pierzynę, poduszki, jak, jakieś kilka garnków, trochę żywności, dosyć w, w dużym pośpiechu. I ruszyli przez pola w kierunku Włodzimierza Wojskiego. To była jedyna szansa, bo we Włodzimierzu Wojskim stacjonował garnizon niemiecki. I oni, Niemcy, nie, nie pozwalali na jakieś takie nieporządki. Tam miało być mordowanie na rozkaz, a nie takie samowolne. Jechali przez pola, dlatego że główną drogą wiedzieli, że nie mogą jechać, bo będzie obstawiona. Babcia Rozalia z wujkiem Władkiem zostali jeszcze, bo kończyli zlewać miód. Miód potrzebuje trochę czasu, żeby ścieknąć z tych, z, tych, z tych płatów. I oni ten miód zakopali w sadzie. Kiedy kończyli zakopywać, zostali spłoszeni, ponieważ przyjechały na podwórze Dwie furmanki i na nich siedzieli Ukraińcy uzbrojeni jakoś tam. Kiedy przeszukiwali puste zabudowania, stwierdzili, nie ma wrze ich w te kły. Czyli szukali ich i nie znaleźli, stwierdzili, że uciekli. Dotarcie do Włodzimierza nie opowiadali żadnych przygód dalszych. Dotarli szczęśliwie, tam nie mieli co jeść. W związku z tym babcia Rozalia ponieważ miała ogród przy domu, przy gospodarstwie rolnym,
to chciała te wszystkie produkty przynieść i dzieci nakarmić. I podczas jednej z tych wypraw spotkała Ukraińca, sąsiada. No więc ten moniak przystawił babci Rozali jakieś, jakąś broń palną do głowy i groził, że ją zabije. I wydawało się, że to faktycznie się stanie, ale jednak się tak nie stało. I została zapamiętana taka groźba, wyrok dla Polaków, którą prawdopodobnie propagandyści tak głosili na, na wioskach, że dla was Polaków nie ma żadnego ratunku. Że choćbyście do Krakowa, nomen omen, uciekali, w Soedno was znajdą i zarejżą. Cytat. Podczas kolejnej wyprawy spotkała sąsiadkę w polu, stojącą, udającą, że coś tam robi, a w sumie nic nie robiła, tylko czekała na Rozalię, żeby jej oszczec, żeby nie szła na, do, te, do tego swojego ogrodu, do swojego domu, bo tam banderowcy zorganizowali zasadzkę. Prawdopodobnie tak mów, mówili, znaczy ona to powtórzyła, że chcieli złapać babcię Rozalię, a potem namówić ją, żeby dzieci przyszły za matką, żeby wszystkich zamordować. Ale to, jak mówię, to skąd to wiadomo? Trudno powiedzieć. Mogła to tylko powiedzieć właśnie mm, pani Giergielowa. Tylko ona mogła taką informację przekazać. Resztę to mogły być tylko domysły. Więc to było po raz drugi uratowanie życia. Przedtem zrobił to tylko Giergiel, a potem to zrobiła jego żona, która w przekazie naszym rodzinnym funkcjonuje pod imieniem Ziuńka. Ja znam nazwiska morderców, którzy zabijali moje siostrzane rodzeństwo we wsi Mochylno. A to dzięki temu, że ci ludzie zostali wskazani, aresztowani i przesłuchani przez Sowietów. To byli zwykli chłopi ze wsi Mochylno, sąsiedzi, którzy dostali taki rozkaz. Robiono im zbiórki, ćwiczenia, a za którymś razem, kiedy było kolejne zbiórka na ćwiczenia takie wojskowe, chociaż oni tej broni palnej nie mieli, to powiedzieli, dzisiaj będziemy zabijać lachów. Dzisiaj jest ten dzień. Wróćcie do domów, przynieście siekiery, noże, widły, kosy. Wszystko, co może być przydatne do zabijania i zbiórka na drodze pod lasem o tej, o tej godzinie. I tak się zaczęła rzeź w Bochylnie. I oni obstawili mieszkanie Gaczyńskiego. Gaczyński nie spał w domu. Bandyci domagali się, Juśku, otwórz, bo Józek Gaczyński miał na imię na Józef. Juśku, otwórz. Czyli dość tak sąsiedzi zwracali się do sąsiada. Żona Gaczyńskiego wyszła i powiedziała, że męża nie ma, że gdzieś pojechał za jakimiś sprawami. To oni to już długo nie, nie, kazali im wyjść. Gaczyńska wyszła z niemowlęciem na ręku. Obok była Terecka i oni już nie zwlekając dłużej przystąpili do zabijania. Kaczyński opowiadał, że usłyszał uderzenie, krzyk, żona padła, potem padł dziecka, potem dziecko podnieśli za nóżki, uderzyli o framugę drzwi i Terecka prawdopodobnie też była zarąbana siekierą. Bandyci zeznali, że jedni mówili, że zakopali zwłoki na podwórzu, inni mówili, że drugi zeznał, że 50 metrów dalej. W Mochylnie część ludzi ocalała dzięki temu, że banderowcy nie mogli się oprzeć po kusie. Był tam wiatrak, młyn napędzany wiatrem. Rodzina Siateckich była właścicielami. I ich potraktowali szczególnie okrutnie, bo zamiast ich po prostu zabić, to obdrąbali im ręce i nogi i zostawili tak na podwórzu do skonania. I być może to była jakaś zemsta, może tam ktoś się czuł oszukany. To, już moje, to są moje dywagacje. Przerażający krzyk tych siateckich spowodował, że zaalarmowana została cała wieś Mochylno, ale oczywiście udało się uciec niewielu. Bo ponieważ już ta akcja trwała, poszczególne grupy morderców miały przydzielone domy, do których szli i mordowali. Jeden z tych ludzi, który został wezwany na zbiórkę pod lasem we wsi Mochylno, on, on, kiedy został odesłany do domu, pierwsze co zrobił, to powiedział w domu i, i zaraz razem z matką poszli do sąsiadów Polaków i ich ostrzegli. I tutaj teraz nie znam, nie, nie podam teraz nazwiska, mam to gdzieś zapisane. 
I ta rodzina, mimo że była w centralnej części wsi, ostrzeżona przez tego jednego z tych ludzi, który był wyznaczony do zabijania, oni uciekli i się uratowali. Kiedy wujek Władysław znalazł się razem z całą rodziną, jak uciekli z Barcelówki do Włodzimierza Wołyńskiego, to dostał broń od, prawdopodobnie od Niemców i tworzyli tak zwaną samoobronę. Oni ochraniali teren miasta, bo, bo tam szalały rzezie. Banderowcy mordowali wszystkich Polaków. Kto mógł, kto uciekał do Włodzimierza Wojskiego. Włodzimierz Wojski był przepełniony. W każdym domu mieszkało po kilka rodzin. I, a wokół krążyli banderowcy jak wilki. I kogo dopadli, to mordowali. Więc ta sama obrona broniła dostępu przed banderowcami. Codziennie do Włodzimierza przyjeżdżały furmanki na których leżały trupy pomordowanych Polaków. One były rozkawałkowane, pocięte, oczy wydłubane. I właściwie to nie chcę tego opowiadać, bo, bo to są takie ma makabryczne opisy, prawda? Mamusia mówiła, że, był, że by wszyscy ci mężczyźni, było kilkunastu Polaków, byli dowodzeni przez jakiegoś Niemca w mundurze, jakiegoś żandarma czy policaja, trudno powiedzieć. Potem wujek Władek, oni wszyscy uciekli. Jak się zrobiły warunki trudniejsze, a dowiedzieli się, że we wsi Bielin powstała samoobrona polska, to oni wszyscy wyjechali z Włodzimierza Wołyńskiego do tego Bielina i tam do, Wiel do, do Wielkanocy 1944 roku przebywali. W Bielinie wśród, tych, wśród tej samoobrony formowały się oddziały 27 Dywizji Armii Krajowej i w związku z tym Niemcy tego nie mogli tolerować ani tym bardziej banderowcy. Banderowcy na pewno im jakieś informacje dostarczyli, więc było bombardowanie, Bilina, samoobrona została rozbita. Cała rodzina, połączona z rodziną Surmowie, Zarębowie, oni się przedzierali na wschód. Polacy się rozproszyli, ta cała samoobrona się rozpadła i kto wpadł w ręce ukraińskie, to zginął, a oni, im się udało. Oni w nocy siedzieli w lesie i próbowali przebijać się na wschód. Dlaczego na wschód? Bo z wschodu słychać było już wystrzały armat, zbliżał się front sowiecki. Oni upatrywali w Sowietach ratunku. No i słusznie, poniekąd, poniekąd tak się stało, bo y, kiedy pod przymusem banderowskim ludność ukraińska musiała brać udział w obławach na Polaków, to Sowieci tego zabronili. I wtedy już ludność nie polowała na Polaków, tylko sami banderowcy już musieli sobie radzić z tym mordowaniem.